Як і очікували, обговорення перспектив входження України до Митного Союзу стало ключовим на зустрічі двох прем'єрів. Російський Володимир Путін спокушає. Вигода очевидна. Прямий виграш України від членства в об'єднанні з Росією, Білоруссю та Казахстаном принесе щорічно 6,5-9 мільярдів доларів. Щодо переговорів із Заходом про зону вільної торгівлі, то запевняє, Росія і сама веде такі перемови. Натомість натякає, українські успіхи в цьому процесі можуть вплинути на відносини з сусідкою Північною. Уровень таможенної защити стран таможенного союзу – приблизно 10,5%, а уровень таможенної защити України в в ВТО 4,5%. У нас возникає опасення, що якщо на таких же умовах буде создана, і создана зона свободної торговлі з Євросоюзом, то значительна частина товарів не буде востребована на зовнішніх ринках, а ці товари можуть почати поступати з України на нашу таможенну територію. І в цьому випадку нам прийдеться вводити захистні міри. Український керманич уряду натомість запевняє, ми дуже пильно слідкуємо за формуванням та розвитком митного союзу. Разом з тим наша держава сподівається на справедливе та добросусідське продовження співпраці за будь-яких умов, хоча є і прецеденти. Багато ще треба зробити, щоб завершувати торговий режим, особливо, перш за все, по устраненню маючихся з'яття обмежень. Ограничительные меры применяются по отношению к импорту пяти украинских товаров, шести российских. Проводятся или завершены расследования в отношении трех украинских и трех российских товаров. Мы договаривались идти путем сокращения ограничений. Но очевидно, що существуючий механізм не дозволяє достичь ощутимих результатів. Зокрема, це стосується безмитного ввезення українських труб на російський ринок. Коли попри домовленість скасувати мита, російський уряд навпаки їх підвищив. Наступний раунд переговорів щодо можливості входження України до Митного Союзу найімовірніше відбудеться 7 червня у Москві. Взяти участь у засіданні Комітету з питань економічного співробітництва українського колегу запросив Володимир Путін. Тож Україна має час зважити всі за і проти. Хоча експерти скептично констатують, навіть за офіційної згоди сторін, процес приєднання до такого об'єднання може тривати ой як довго.